అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు నేను సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను లక్ష్మీవారం అంటే శుక్రవారం సందర్భంగా లక్ష్మీదేవికి ఎలా పూజ చేసుకుంటే ఎలా ఎలాంటి సూత్రాలతో స్థుతిస్తే అమ్మవారు మనల్ని కటాక్షిస్తుందో నేను ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి అలాగే కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నా వీడియోస్ నా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ లైక్ నాకెంతో సపోర్ట్నిస్తుంది ఈరోజు కామాక్షి దీపంతో అంటే అమావాస్య సందర్భంగా కామాక్షితోటి ఇలా దీపాన్ని కామాక్షి దీపం వెలిగించుకొని ఉంటే అమ్మవారి ముందు అమ్మవారికి ఎంతో ఇష్టము ఈరోజు మనము అమావాస్య కాబట్టి లక్ష్మీదేవిని ఇంకా ఎక్కువగా స్థుతిస్తే ఆ అమ్మవారి అనుగ్రహం అనేది త్వరగా కలగటానికి అవకాశం ఉంటుందండి అలాగే ఇంద్రకృత లక్ష్మీ సూత్రం అనేది ఎలా వచ్చింది అమ్మవారు దేవతలకు ఎలా వరం ఇచ్చిందో నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అసలు లక్ష్మీదేవిని ఎలా ప్రార్థించాలి అని అంటే ఓ దేవి నువ్వు పుణ్యాత్ముల ఇళ్లల్లో లక్ష్మీ రూపంలో ప్రకాశిస్తావు పాపాత్ముల ఇళ్లల్లో అలక్ష్మిగా ఉంటావు సత్పురుషుల హృదయాల్లో నిర్మలమైన బుద్ధిగా ప్రకాశిస్తావు వైదిక మార్గ నిష్ఠులైన ఉత్తముల ఎందు శ్రద్ధా రూపంతో కొలువు ఉంటావు ఉత్తమ జన్మ గల వారి ఎందు ని నిషిద్ధ కర్మాచారణ విముఖత లక్షణంగా గల లజ్జ అనే రూపంతో ఉంటావు ఈ ప్రకారం అనేక రూపాలలో జగత్తు నిండి పరిపాలిస్తున్నావు అని దుర్గా సప్తపదిలో ఉన్నది శ్రీ మహాలక్ష్మి చూపులు దుర్మార్గుల విషయంలో క్రూరంగా ఉంటాయంట అవే చూపులు చల్లగా చల్లగా తన దీన భక్తుల పట్ల దయను కురిపిస్తాయంట కనుక ఓ జగన్మాత అటువంటి చల్లని చూపులతో నాకు సంపదలు ఇవ్వు అని భక్తులు ప్రార్థించాలి అని చెప్తారు ఇక అక్షయంగా సిరి సిరి సంపదలు కురిపించే ఇంద్రకృత లక్ష్మి సూత్రం గురించి నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను క్షీరసాగర మదనం వేళ శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆవిర్భవించినప్పుడు దేవతలందరూ ముక్త కంఠంతో ఆమెను స్థుతించారంట ఆ సందర్భంలో స ప్రసన్నురాలైన లక్ష్మీదేవి దేవతలను ఏదో ఒక వరం కోరుకోమంటుంది అప్పుడు దేవతలందరి తరపున ఇంద్రుడు ఆమెను ఏం వరం కోరాడంటే ఇప్పుడు మేము నిన్ను ఏ సూత్రంతో స్థుతించామో ఆ సూత్రాన్ని ఎవరు పఠించినా నువ్వు వారిని విడవకుండా శాశ్వతంగా వారిపై నీ కరుణ కురిపించాలి అని వరం కోరుకున్నాడు ఆ తల్లి సరేనంది మనకు అక్షయంగా సిరి సంపదలు కురిపించేలా మహాలక్ష్మీదేవి దివ్య కరుణా కటాక్షాలకు మనం శాశ్వతంగా అర్హులను చేసే అరుదైన మార్గం ఈ దివ్య సూత్రం నిత్యము ఈ దివ్య సూత్రాన్ని పఠిస్తే మనకు లక్ష్మీదేవి యొక్క కరుణ కృపా కటాక్షాలు మనపై నిండుగా ఉంటాయి నమస్తే మహామాయే శ్రీ పీఠే సూర పూజితే శంఖచక్రగదా హస్తే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే నమస్తే గరుడారుడే డోలాసుర భయంకరి సర్వ పాపహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే సర్వజ్ఞి సర్వవరదే సర్వ దుష్ట భయంకరి సర్వ పాపహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే సిద్ధి బుద్ధి ప్రదే దేవి భుక్తి ముక్తి ప్రదాయిని మంత్రమూర్తి సదా దేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే ఆద్యాంతరహిత దేవి ఆదిశక్తి మహేశ్వరి యోగజ్ఞి యోగ సంబూతి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే స్థూల సూక్ష్మ మహారౌద్రే మహాశక్తి మహోదరే మహాపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే పద్మాసన స్థితే దేవి పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి పరమేశి జగన్మాత మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే శ్వేతాంబర ధరే దేవి నానాలంకర భూషితే జగస్థితే జగన్మాత మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే 
మహాలక్ష్మాష్టక సూత్రం ఎం పటేద్ భక్ పిరమాన్న సర్వ సిద్ధి ప్రాప్నోత్ని రాజ్యం ప్రాప్నోత్ని సర్వదా ఏకకాలే పటే నిత్యం మహాపాప వినాశనం ద్వికాలయం పటే నిత్యం ధనధాన్య సమన్విత త్రికాలయజ్ఞం పటే నిత్యం మహాశత్రు వినాశనం మహాలక్ష్మిర్భవే నిత్యం ప్రసన్న వరదాసుభా చూసారా అండి సాక్షాత్ ఈ సూత్రంలోనే పలశ్రుతిగా ఏ ఒకసారి పఠిస్తే మహాపాప వినాశనం జరుగుతుందంట రెండుసార్లు పఠిస్తే ధనధాన్యం సం సమృద్ధిగా వస్తుందంట అలాగే మూడు కాలాలు అంటే మూడు పూటలు పఠిస్తే మహాశత్రు వినాశనం అవుతుందంట మొత్తంగా ఈ సూత్రం పఠిస్తే మహాలక్ష్మి మనకు ప్రసన్నమవుతుందని ఇక్కడ పలశ్రుతిగా చెప్పారు చూసారా ఎంత చిన్న శ్లోకం అండి ఇది మనకు ఇప్పుడు మన దగ్గర మన చేతిలో ఎలాగూ మొబైల్ ఉంది కాబట్టి ఇలా మనం యూట్యూబ్లో ఇంద్రకృత మహాలక్ష్మి స్తోత్రం అని టైప్ చేస్తే ఆ శ్లోకం వస్తుందండి ఎంతో మహిమాన్వితమైన ఈ శ్లోకాన్ని ప్రతి ఒక్కరు ఇలా శుక్రవారం లేదా మనము ఇక్కడ ఫలశ్రుతిగా చెప్పారు కాబట్టి రోజు ఉదయము మధ్యాహ్నం సాయంకాలం ఇలా మూడు పూటల మీరు చదువుకోవడం వల్ల అంటే ఒక్క రెండు సార్లు చదువుకుంటే మనకు కంఠస్థ వచ్చేస్తుందండి చాలా చాలా బాగుంటుంది చదువుతుంటే ఇంకా చదవాలనిపిస్తుంటుంది ఇక్కడ మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే అనేది అయితే ఒక్కొక్క లైన్లో నాలుగు నాలుగు సార్లు పఠించాలి కానీ ఇక్కడ సమయాభావం వల్ల మీకు ఈ సూత్రం గురించి చెప్పాలని ఆతృతతో ఇలా పాడాను ఇలా మనము ఆ అమ్మవారి స్థుతిని ఇలా అమ్మవారి ఎందుకంటే సాక్షాత్ దేవతలే అమ్మవారిని ఈ శ్లోకంతో శృతించారు కాబట్టి ఇది లక్ష్మీ స్వరూపం అవుతుంది మీకు